Cześć i czołem, drodzy widzowie! Witam w kolejnym odcinku, ale najpierw naprawię pewną niedogodność techniczną, na którą od bardzo dawna narzekaliście. Otóż niech stanie się światłość! I wypali wam oczy. Boże, czuję się jak generał Jaruzelski w dzienniku telewizyjnym. Ja się nie dziwię, że odnosił takie jebitne okulary. Niedawno obchodziliśmy kolejną rocznicę czerwcowych wyborów z 1989 roku. Przy tej okazji opowiem wam, ale nie o Solidarności, nie o Bibule, nie o demonstracjach, nie o wąsatym elektryku, ale o ludziach, których zdychająca wtedy nieboszczka komuna i PZPR osierociły. Opowiem wam o obrońcach tamtego systemu, o milicji obywatelskiej. Zaczynamy! Jak to miło W 1944 roku, kiedy Armia Czerwona wkroczyła na przedwojenne ziemie Rzeczypospolitej, Sowieci obsadzili w Lublinie swój polski rząd, który miał być przeciwwagą dla rządu londyńskiego. Rząd ten, socjalistyczny oczywiście, nie miał jednej bardzo ważnej rzeczy. I nie miał jej od samego początku, od pierwszego dnia swojego istnienia, aż do końca. Nie miał poparcia społecznego. Przez cały okres tak zwanej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej rząd musiał swój autorytet podpierać przy pomocy karabinów oraz pałek. Naród sam z siebie nie chciał być rządzony przez owych radzieckich spadochroniarzy. Wtedy też, w 1944 roku, na gruzach granatowej policji, która była mutantem stworzonym przez hitlerowców na bazie przedwojennej policji państwowej, powstał nowy twór. Nazwano go Milicją Obywatelską. Milicja, jako że ludowa, w przeciwieństwie do kapitalistycznej, złej, niedobrej policji, a obywatelska, żeby jeszcze bardziej podkreślić, że teraz to lud będzie dzierżył stery sprawiedliwości. Co wy tu robicie? Jestem tutaj! Uchwala ojczyzny! W pierwszych latach swojego istnienia milicja wyglądała gorzej niż żałośnie. Jedynym podstawowym elementem ich umundurowania oznaczającym, że mamy do czynienia z milicjantem była biało-czerwona opaska na lewe ramię z napisem MO. Brakowało mundurów, brakowało broni, brakowało wyposażenia, nikt ich za bardzo nie szkolił, no i brakowało także chętnych. Pierwsze lata istnienia tej formacji to jest nieustanna walka o życie. Przede wszystkim mieli zwalczać. Ukraińców z UPA, polskie podziemie niepodległościowe, szabrowników, złodziei, przemytników, po niemieckie niedobitki kryjące się po lasach, sławny Werwolf. W praktyce jednak taki milicjant w pierwszej kolejności walczył nie z kimś, tylko o coś, o swoje życie. Co tu się dzieje? Obywatelska milicja barykaduje się przed obywatelami, tak? Około miasta krążą bandy obywatelu pułkowniku. Gdzie te bandy? Niedaleko w lesie. Najgorzej jest w nocy, nas tu zostało tylko cztery. Ale to co? Polegli, tak? Czy zestrali się ze strachu? Czterech uciekł do nas, czekamy na posiłki z Łodzi. Ponieważ był on niewyszkolony, bardzo źle uzbrojony i wyposażony, był bardzo atrakcyjnym celem agresji wszystkich ludzi, którym władza ludowa się nie podobała. A wierzcie mi, do końca lat 40. takich ludzi, którzy byli gotowi milicjanta zatłuc, było bardzo wielu. O wiele więcej niż milicjantów. Ciekawostką jest także, że w pierwszych latach istnienia EMO, ponieważ absolutne pierwszeństwo w dostawach umundurowania i wyposażenia miało Wojsko Polskie, milicja masowo korzystała ze starych po niemieckich Mauserów, Lugerów czy Walterów, nosiła przerabiane, spolszczane po niemieckie pasy z napisem God mit uns, a nawet przerabiano na upodobnione do polskiego kroju po niemieckie mundury z II wojny światowej. Pierwsze mundury, jakie dostała ta formacja, to były zwykłe mundury wojskowe, wzorowane na przedwojennych mundurach wzór 36, z tym, że zamiast oprzeć wojskowych, mieli niebieskie milicyjne patki i niebieską tarczę na lewym rękawie. Dodatkowym czynnikiem, który dusił rozwój milicji obywatelskiej i potęgował jej militaryzację, był fakt, że do 1956 roku milicja obywatelska podlegała pod Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, często błędnie nazywane Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego. Oznaczało to, że milicja była tylko bezwolnym narzędziem w rękach bezpieki i zamiast zajmować się pilnowaniem porządku, musiała też bardzo dużo czasu poświęcać na zadania, które powinna wykonywać bezpieka sama w sobie albo wojsko. Dopiero po tym, jak w 1954 roku niejaki Józef Światło uciekł na zachód i w Radiu Wolna Europa Opowiedział co nieco o metodach pracy swoich kolegów z Urzędu Bezpieczeństwa, zrobił się wielki raban. 
Ponieważ dużo ludzi słuchało nielegalnie zachodniego radia, więc wiedziało, co światło opowiada i co tak naprawdę dzieje się w katowniach Urzędu Bezpieczeństwa, trzeba było szybko zamieść sprawę pod dywan. W wyniku tego Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego rozwiązano, a w jego miejsce powołano Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W ramach tego ministerstwa Milicja Obywatelska wreszcie miała nadrzędną rolę jako resort siłowy i jego zbrojne ramię. Jednak nie oznaczało to, że zniknęła bezpieka. Przemianowano ich na służbę bezpieczeństwa i podporządkowano pod Milicję Obywatelską. Od tej pory SBC, zwani też popularnie Gestapo, nosili milicyjne mundury. To jest stara jak świat sztuczka, w wyniku której najgorsze szuje, jakie żyły w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, zostały ukryte za szeregami milicjantów i wtopiły się w tłum, dzięki czemu zwykły Kowalski nie mógł być pewien, czy jego sąsiad jest majorem Milicji Obywatelskiej, czy jest majorem SB. W trakcie powstawania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pojawił się także nowy milicyjny uniform. Był to mundur tego samego wojskowego kroju, podobny do przedwojennych mundurów, jednakże szyty już z niebieskiego milicyjnego materiału. Co ciekawe, w tamtym czasie milicjant nie nosił za dużo wyposażenia przy sobie. Najważniejszy przykład, milicja w tamtym czasie nie posiadała pałek. Pałki zostały wyrzucone z ich wyposażenia jako symbol kapitalistycznego ucisku nad wojującym o swoje prawa proletariatem. W związku z tym milicjant nie miał pałki i kiedy w 1956 roku, w czerwcu, w Poznaniu, robotnicy poznańskich zakładów, czyli owy proletariat, zbuntował się na hasło podwyżki cen, milicja nie miała czym spuścić łomotu proletariatowi. W związku z tym proletariat spuścił w pierdziel niesamowity milicjantom, następnie okradł posterunki milicji z broni palnej i zamieszki tak się rozkręciły, że przez kilka dni musiało je tłumić w wojsko przy użyciu czołgów. Wtedy właśnie po wydarzeniach poznańskiego czerwca kierownictwo partii uznało, że pałka, chociaż jest symbolem kapitalizmu, wyzysku i ciemiężenia, jest jednak milicjantom potrzebna do poskramiania tłumu, żeby nie trzeba było do owego tłumu najpierw od razu strzelać. Milicja, która wtedy właśnie odzyskała swoje pałki, z założenia nie miała się zbytnio różnić od swoich odpowiedników w krajach socjalistycznych, demokratycznych i wszelkich innych. Milicjant miał za zadanie pilnować porządku, patrolować ulice, regulować ruch, ścigać przestępców, złodziei, rozwiązywać zagadki kryminalne. Ogółem mieli robić tą samą robotę, którą robią policjanci od zawsze i wszędzie. Wprowadzono im także w latach 60. nowe mundury. Wreszcie odeszli od wzoru wojskowego, tylko wprowadzono nową marynarkę z wykładanym kołnierzem zapinaną na trzy guziki. Wtedy też była taka koncepcja, że milicjant nie będzie nosił pasa głównego. Pałka będzie przy raportówce, która jest na pasku przez ramię, a kabura z pistoletem będzie na pasku od spodni pod marynarką. Okazało się jednak, że jest to bardzo niewygodne i nietrafione, i pod koniec lat 60. wprowadzono nowy mundur. I ten mundur, który wprowadzono wtedy, pod koniec lat 60., był w użyciu w policji jeszcze tej naszej, już po 90. roku, aż do wczesnych lat 2000. A sam krój jako mundur wyjściowy przetrwał do dziś z niewielkimi zmianami. Wtedy także, kiedy opracowywano nowe wyposażenie i umundurowanie, narodził się on, najsławniejszy milicjant PRL-u, kapitan Żbik. Pod koniec lat 60. na samej górze milicji obywatelskiej generałowie wpadli na pomysł, że trzeba jakoś ocieplić wizerunek milicjanta. Postanowiono stworzyć komiks. Na wzór kultury zachodniej usiedli rysownicy, scenarzyści i stworzyli kapitana Żbika. Milicjanta absolutnie idealnego, którego jedyną wadą było palenie nałogowe papierosów. Zawsze próbował je rzucić, nigdy mu się nie udało, jak dobrze pamiętam. Który nie miał rodziny, nie miał życia, nie miał przeszłości, ale był świetnym milicjantem i świetnym moralizatorem. W końcu lat 60., kiedy powstały pierwsze komiksy całkiem nieźle narysowane, kolorowe, wydane na znośnym papierze, młodzież rzuciła się na nie, wygłodniała tego powiewu zachodu, tej kultury. Oczywiście Żbik nie był sam. Na dobre imię Milicji Obywatelskiej pracował także kapitan Sowa, który był na tropie, jednak w porównaniu ze Żbikiem był trochę fajtłapowaty. No i trochę później po Żbiku pojawił się polski James Bond, czyli porucznik Borewicz. Facet jest znany z tego, że jeździł polonezem i był strasznym kobieciarzem i hamem. Praktycznie... Jak z tego co pamiętam, to on chyba w każdym odcinku miał inną dupę. Myślałam, że wyjdziesz ze stewardesą wieczoną na szyi. 
Nie, Stewart leciał. E, podrywał każdą kobietę, jaką zobaczył, a jak jakaś mu się nie podobała, to robił jej niezbyt wybredne uwagi na temat urody. Dziękuję. Pieprzy na emancypację. Nie zaprosi mnie pan na kawę? Walne setę, 10 aviomarin i wracam z panią. Z tej trójki jednak najważniejszy i najbardziej y, popkulturowy był kapitan Żbik. I to on ocieplił wizerunek milicji obywatelskiej, świetnie spełniając swoje zadanie. Ale w tym momencie ważne pytanie. Jak wyglądał taki kapitan Żbik naprawdę? Do powszechnego użycia wszedł zestaw czapka, niebieska marynarka czteroguzikowa z gabardyny bądź tropiku oraz ciemnogranatowe spodnie. W wersji z gumowym ściągaczem na dole spodnie te nazywano narciarami. Na nogach nosili zwykłe niskie buty albo wysokie buty podobne do saperek, tylko zapinane po bokach ściągaczami. Buty te nazywano skuterami i do dziś są popularne w OSP. Na skórzanym pasku po prawej była kabura z pistoletem zabytkową tetetką albo trochę nowszym P64. W latach 80. pojawiły się też pistolety P83. Po lewej zaś była ona, karząca ręka władzy ludowej. Biała, około 45 cm pałka, zwana bananem. Produkował ją 100 mil i oberwanie nią w plery nie było przyjemne. Do tego nieodłączna raportówka, w której milicjan nosił bloczek mandatowy, dzienniczek, łapówki i inne potrzebne papierki. Wróćmy na chwilę do marynarki. Stopnie w milicji były takie same jak w wojsku, tylko z dopiskiem M.O. Na ramieniu miał sznur galowy. Był jeszcze zwykły niebieski sznur noszony na co dzień, na końcu którego mocowano gwizdek. Oznaczenie stopni noszono na pagonach, a na kołnierzu przyszyte błyszczały patki z tak zwaną palemką, symbolem milicji. Na moim mundurze są palemki oficerskie. Szeregowi i podoficerowie mieli palemki z mewką. Poza tym czapki oficerów miały dodatkowe przeszycie ze srebrnego sznura na daszku. Milicjanci nosili niebieskie koszule i ciemnogranatowe krawaty. A czemu nosili krawaty? Trzeba dać napis, żeby wpuszczać tylko w krawatach. Klient w krawacie jest mniej awanturujący się. Taki milicjant przez większą część lat 70. miał naprawdę dosyć pozytywny odbiór w społeczeństwie. Oczywiście, czasem byli chamscy, czasem byli pierdołowaci. Dlaczego nie wezwałeś milicji? Bo ja będę wcześniej tam u nich niż oni tam u mnie. Pojawiały się oczywiście żarty typu, dlaczego milicjanci chodzą parami? Bo jeden umie czytać, a drugi pisać. A wiecie czemu idzie za nimi tajniak? Bo pilnuje tych dwóch uczonych. Jednak mimo wszystko, nawet jeśli nie wszyscy ich kochali, to mieli poważanie w społeczeństwie, a Nant czuł się bezpieczny. Reputacja milicy obywatelskiej po wydarzeniach w Radomiu w 1976 roku zaczęła lecieć na łeb na szyję i nigdy już się nie podniosła. W 1982 roku, już w trakcie trwania stanu wojennego, zakończono wydawanie komiksów z kapitanem Żbikiem. Kapitan został odłożony na półkę. I wtedy właśnie generał milicji obywatelskiej i dowódca Tadeusz Bajm powiedział rysownikom, twórcom tego komiksu, że nie jest już potrzebny. Bo młodzi ludzie nie muszą kochać milicji obywatelskiej. Oni mają milicję szanować. Mają się jej bać. I tutaj oprócz zwykłej, stricte policyjnej, porządkowej roboty milicji obywatelskiej warto powiedzieć, że miała ona jeszcze jedną, bardzo straszną, przerażającą twarz. Zaczęło się to w Poznaniu w 1956 roku. W trakcie pacyfikowania spontanicznego zrywu robotników poznańskich zakładów partia zrozumiała pewne bardzo istotne fakty. Przede wszystkim milicja musi mieć środki do niszczenia demonstracji w zarodku. Po drugie nie można do tłumienia takich zamieszek wysyłać wojska, ponieważ wojsko składa się z żołnierzy z poboru. A taki poborowy na rozkaz otwarcia ognia do wściekłego tłumu równie dobrze zamiast strzelać do cywili może zastrzelić swojego dowódcę albo o zgrozo, czego najbardziej się partia bała, może zacząć strzelać do swoich radzieckich towarzyszy. Dlatego nie można było ich używać do tłumienia zamieszek. I z tego wyszedł trzeci wniosek. Partia potrzebuje osobnej formacji. Formacji przygotowanej, wyszkolonej, paramilitarnej, 
zwartej niczym wojsko, ale podlegającej pod MSW, w każdej chwili gotowej do tłumienia jakichkolwiek ruchów niepodległościowych w zarodku, opłacanej i złożonej z wyselekcjonowanych członków. Tak właśnie w 1956 roku narodziły się zmotoryzowane odwody milicji obywatelskiej. W skrócie, ZOMO. Powyciągali nieszczęśliwe ludzkie zwierzęta z dziur zabitych deskami ze szkła stłuczonej butelki. Dali gaz, karabin, pałkę i puścili na ulicę. Początkowo zomowcy wyglądali jak zwykli milicjanci, ale mieli nadaną wojskową strukturę i byli skoszarowani oraz szkoleni do bardzo specyficznych zadań. Szybko jednak odkryto, że zwykły, codzienny strój służbowy milicjanta nie nadaje się do walki na terenie miasta z wściekłym tłumem. Zaczęto więc wprowadzać zmiany w wyposażeniu zomowców. Najpierw wydawano im stalowe hełmy wojskowe pomalowane w kolory MO, by chronić głowę przed kamieniami, butelkami i innym badziewiem, które w nich leciało. Potem dodano ładownice z granatami łzawiącymi i gogle przeciwgazowe, bo granaty rzucone w tłum lubiły wracać do nadawcy. Stalaki nie nadawały się jednak na ulicę. Na szybko zastąpiono je przerobionymi kaskami motocyklowymi, popularnie zwanymi orzeszkami. W trakcie zamieszek w marcu 68 roku okazało się, że kask to jest niewystarczająca ochrona w trakcie zamieszek. W lewej ręce zomowców pojawiły się tarcze z pleksy. Ogólnie były dwa modele. Jeden przeźroczysty, w którego jak wpadłeś z odpowiednią prędkością, to najpierw pękała tarcza, a potem milicjant. I druga, jednolicie niebieska lub zielona, którą jak dostałeś w klatę, to już nie wstałeś. Ponadto wprowadzono nowe, potężniejsze pałki. Banany zostały zastąpione lolami. Około 65 cm gumy, w środku której mógł być korek, ale także pręd albo stalowa sprężyna. Przy odpowiednim zamachu na końcu pałki kumuluje się energia o nacisku 400 kg. Normalnie pałki policyjne projektuje się, by obezwładnić napastnika. Lola była projektowana tak, że równie dobrze można nią było zabić albo zrobić człowieka kalekę. Ponieważ w ciężkich płaszczach i ciasnych marynarkach ciężko się ganiało studentów i pałowało robotników, wprowadzono nowe mundurowanie polowe. Zgrało się to w czasie z wprowadzeniem nowych mundurów do sił zbrojnych PRL. Mundury ZOMO i WP były prawie takie same. Ten sam wzór, tylko minimalnie inny odcień tła i krój. Nowy wzór mundurowania stał się przyczyną tragedii na wybrzeżu w grudniu 1970 roku. Rankiem, kiedy robotnicy szli do Stoczni Gdańskiej, ich drogę zastąpił kordon ludzi ubranych w wojskowe mundury. Tak przynajmniej sądzili. Tłum Pokojowo nastawiony, myślący całkowicie, że jest bezpieczny, szedł w ich stronę krzycząc wojsko z nami. To jednak nie było wojsko, tylko zomowcy wyszkoleni do walki z tłumem. Oni byli zestresowani, bo nie wiedzieli co się stanie, kiedy tłum się połapie, że to jest milicja, a nie wojsko. Byli nabuzowani, gotowi do walki i ktoś wydał bardzo głupi rozkaz. Na postrach strzelać w nogi. Nie pomyślał, że... Kule wystrzelone z automatu Kałasznikowa będą rykoszetować od gdańskiego bruku na ulicach, powodując nieobliczalne obrażenia, latając we wszystkie strony niczym odłamki, w wyniku czego zginęli ludzie. A gdy zginęli ludzie, zaczęła się eskalacja konfliktu. Tutaj jeszcze można było próbować, oczywiście, tą sytuację rozmontować, ale z tego właśnie ZOMO dało się poznać. ZOMO nie było od tego, żeby powodować rozładowanie napięcia i uspokajać ludzi. Metodą działania ZOMO była absolutna, całkowita i możliwie najbardziej brutalna pacyfikacja zamieszek. Tamte wydarzenia rozpoczęły istny zjazd po równi pochyłej jakiegokolwiek szacunku i respektu obywateli do milicji i ZOMowców. Im bardziej znienawidzeni byli, tym lepiej wprawiali się w walce i stawali się coraz bardziej brutalni. Ich metody działania, szkolenia z taktyki, wyłapywania prowokatorów, rozbijania tłumu spowodowały, że ZOMO stało się w tamtym czasie jedną z najlepszych, jeśli nie najlepszą formacją tego typu. Nie jest dziwnym, że od nas uczyli się Bugarzy, Niemcy z NRD, nawet milicjanci radzieccy też przyjeżdżali do Polski na szkolenia. Ale mieliśmy taką sławę, że na szkolenia do ZOMO przyjeżdżali nawet Francuzi i Austriacy. Świat zachodni od nas uczył się, jak pacyfikować demonstracje. Powiem więcej, Austriacy 
sprzedali nam na podwoziu Steyera swojej konstrukcji armatki wodne, ponieważ polskie hydromile nie dawały sobie rady z pacyfikowaniem tłumu w wielu zamieszkach, w wielu punktach w Polsce jednocześnie. Dokupiono więc sprzęt z Austrii. I tym sposobem Austriacy, którzy u nas się szkolili od nas, jak pałować ludzi, czyli socjaliści uczyli kapitalistów, jak niszczyć demonstracje, do tego to właśnie zgniły kapitalistyczny Zachód sprzedał nam narzędzia do bicia i polewania wodą obywateli socjalistycznego raju. Punktem kulminacyjnym był stan wojenny. W 1981 roku spacyfikowano Solidarnościowy Zryw i mieszane patrole milicyjno-wojskowe straszyły dniami i nocami na ulicach. Wtedy też ruszyła ostatnia wielka reforma sprzętowa. Zamiast kupować sprzęt za granicą, przede wszystkim w NRD, wdrożono nowe własne elementy wyposażenia. Po przeanalizowaniu danych na temat ran odnoszonych przez zomowców w walce dodano do ich sprzętu na kolanniki wykonane z plastiku oraz kamizelkę przeciwuderzeniową. Wyprodukowano także nowe hełmy wzorowane na modelach kupionych w NRD. Ponadto od lat 70. wydawano im maski przeciwgazowe, by mogli najpierw postawić na ulicy duszącą chmurę gazu, a potem pałować w niej bezbronnych, sparaliżowanych ludzi. Tak przygotowany milicjant, dodatkowo uzbrojony w broń automatyczną, był gotów na ostateczną rozprawę z narodem. Na szczęście komuna była już w swoim ostatnim stadium i nigdy więcej do tego nie doszło. Oprócz MO, ZOMO i SB na tą wojnę wyruszyła jeszcze jedna formacja. Na szczęście ta była bardziej śmieszna niż groźna. Kiedy powstała milicja obywatelska, od początku borykała się z poważnymi brakami kadrowymi. Żeby pomóc utrzymać porządek w terenie, powołano specjalną, ochotniczą formację złożoną z rolników i robotników, która miała za zadanie wesprzeć raz na jakiś czas działania milicjantów w terenie. Nazwano ich Ochotniczą Rezerwą Milicji Obywatelskiej, w skrócie ORMO. Czym się oni zajmowali? Łapali wędkarzy, regulowali ruch na ulicach, wlepiali mandaty za złe parkowanie. Ogólnie to byli tacy społecznicy, tylko w takim negatywnym, upierdliwym znaczeniu tego słowa, a naprawdę jak mówię, że byli upierdliwi, to sobie nie możecie wyobrazić, co to znaczy. To kurwa jest wojsko? Puszczaj bucu! Coś ty powiedział? Ktoś ty do własnego syna zakapował? Imieniu Polski Ludowej rozkazuje! Pocałuj mnie w dupy, ormowcu! Ty zlewie jeden, ty! Ja doniosę, gdzie trzeba! Widzieliście? Mundur żołnierza zhandlił. Dawaj pałę! I do pierdla! W większości do Ormo należeli starsi panowie, byli zawodowi milicjanci i wojskowi, tudzież działacze partyjni, którzy po godzinach zakładali ormowski mundur, który wyglądał jak mundur milicji, tylko miał inne oprzycia, ale znacznie częściej zakładali tylko i wyłącznie opaskę. To była opaska podobna jak we wczesnym okresie opaski EMO. Biało-czerwona opaska z wyszywanymi literami ORMO. I tak oto po godzinach ochotniczo patrolowali ulice swoich blokowisk, wiosek i miasteczek, żeby uprzykrzać ludziom życie. Ponadto ORMO raz na jakiś czas wykorzystywano do tłumienia demonstracji różnych ruchów społecznych. Tak się stało w sławnym marcu 68 roku, kiedy niby to aktyw robotniczy, samorzutnie, absolutnie bez niczyjej inspiracji chwycił za drewniane pałki i wyszedł na ulicę pałować studentów, żeby wracali do książek i przestali robić burdy na ulicach. Tak naprawdę byli to ormowcy pakowani w autosany i zwożeni z całej Polski, żeby udawali aktyw robotniczy, który oburzony działaniami studentów samorzutnie stwierdził, że najlepszym rozwiązaniem będzie pobicie ich. Pamiętajcie, niemoc rodzi przemoc. Stój! Na szczęście był to już schyłkowy okres agonii komuny i nigdy wojna z narodem nie weszła w swoje ostateczne, najbardziej krwawe stadium. Po 90 roku, kiedy rozwiązano milicję obywatelską, w jej miejsce powołano policję. Wrócono do przedwojennych stopni, ale zostawiono mundury milicyjne. Zmieniła się jedynie naszywka z milicja na policja. O, to właśnie chciałem usłyszeć. W dalszym ciągu na zomowców, w tym momencie już nie zomowców, tylko policjantów, krzyczeli gestapo, dalej rzucali w nich kamieniami, ten mundur nie miał absolutnie żadnego szacunku. Pod koniec lat 90. zaczęły się zmiany. Zmieniły się nie tylko mundury i wyposażenie, ale także metody pracy i szkolenia. Pojawili się nowi młodzi policjanci, ukrócono pijaństwo i łapówkarstwo, a służba stała się bardziej profesjonalna. Najdłużej policjanci nie mogli rozstać się z białymi pałkami. Torfą nie jest tak łatwo zabić, ale daje zupełnie nowe możliwości obezwładnienia napastnika. Jeszcze dużo pracy przed polską policją, ale wciąż się zmieniają. Niestety, mimo tego całego wielkiego postępu i tej drogi, jaką przeszła policja, 
Jednej rzeczy jeszcze nie udało się naprawić. Mianowicie większość policjantów zachowuje się nie jak kapitan Żbik czy kapitan Sowa, tylko jak porucznik Borewicz. Oznacza to, że w wielu sytuacjach, które można byłoby rozwiązać prościej, milej, uprzejmiej, zachowują się jak Borewicz, czyli jak chamy. Ja to urodzenie. Ale ja nic nie zrobiłem. Mówiłem nie wkurwienie. Po tym jak w 1982 roku skasowano komiksy z kapitanem Żbikiem. Powrócił w 2006 roku po prawie 25 latach niebytu jako komisarz Żbik. I kto wie, może i współczesna policja i wróci się do tego etosu, jaki miał policjant przed II wojną światową. Do czasów, kiedy ludzie, obywatele Rzeczpospolitej szanowali policjanta i widzieli w nim swojego obrońcę i pomocną rękę a nie człowieka, którego trzeba unikać i omijać szerokim łukiem, bo nie daj Boże, jeszcze może Ci zrobić krzywdę. Tyle z mojej strony, dziękuję Wam i życzę dobrej nocy i spodziewajcie się następnych filmów już wkrótce. Cześć!